പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി ആൻഡ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല ഫോർ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്താണ് ഈ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുലയും മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആറ്റംസിന്റെ എണ്ണം ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്നാൽ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആറ്റംസിന്റെ എക്സാക്ട് നമ്പർ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള വ്യത്യസ്ത എലമെന്റ്സിന്റെ മാസ് പെർസെന്റേജ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടെത്താം അവയുടെ മോളാർ മാസ് അറിയാമെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയും കണ്ടെത്താം ഇവയൊക്കെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഹൈഡ്രജനും ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെവൻ പെർസെന്റേജ് കാർബണും സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് അതിന്റെ മോളാർ മാസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഗ്രാമുമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എലമെന്റ്സിന്റെ പെർസെന്റേജ് കോമ്പോസിഷനും മോളാർ മാസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുലയും മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയും കണ്ടെത്തണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് മാസ് പേഴ്സൺ ടു ഗ്രാംസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള മാസ് ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സാമ്പിളിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനും ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഗ്രാം കാർബണും സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഗ്രാം ക്ലോറിനും ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെയും മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മാസ് ഇൻ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെന്റ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഗ്രാം ഈക്വൽസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ മോൾസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഗ്രാം ഈക്വൽസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ മോൾസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ടുവിലെ കാൽക്കുലേഷനിൽ കിട്ടിയ എലമെന്റ്സിന്റെ മോൾ വാല്യൂസിനെ അതിലെ ചെറിയ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ കിട്ടുന്നു ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഫോർ എച്ച് ഈസ് ടു സി ഈസ് ടു സി എൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെ സിമ്പലും അതിന്റെ കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ കണ്ട അവയുടെ നമ്പറും ചേർത്ത് എഴുതുക കാർബണിന്റെ നമ്പർ വൺ ആണ് സോ സി ഹൈഡ്രജൻ നമ്പർ ടു ആണ് സോ എച്ച് ടു ക്ലോറിന്റെ നമ്പർ വൺ ഇറ്റ്സ് സി എൽ എംബ്രിക്കൽ ഫോർമുല ഈസ് സി എച്ച് ടു സി എൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് മോൾക്കുലർ ഫോർമുല കണ്ടെത്താം അതിനായിട്ട് ആദ്യം എംബ്രിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എംബ്രിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ഫോർ സി എച്ച് ടു സി എൽ ഈക്വൽസ് കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഗ്രാം മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ഈക്വൽസ് മോളാർ മാസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഈക്വൽസ് ടു ടുവിനെ എൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു മോളിക്കുലർ ഫോർമുല കണ്ടെത്താനായി എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എൻ
ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രകാരം ഒരു ഇക്വേഷനിലെ രണ്ട് സൈഡിലെയും എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആകുന്നതിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ആയ ഇക്വേഷൻസ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിലൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് റിയാക്റ്റൻസിൽ അയൺ ഫോർ ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ സിക്സ് ആറ്റംസ് പ്രൊഡക്ട്സിലും അയൺ ഫോർ ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ സിക്സ് ആറ്റംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ റിയാക്റ്റൻസിൽ കാർബൺ ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വൺ ആറ്റം ഉള്ളൂ അതുപോലെ എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം റിയാക്റ്റൻസിലുണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉള്ളൂ ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഇൻ റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ത്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെഡ് ബ്ലാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ ആറ്റംസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിന് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പാടില്ല അതായത് റിയാക്റ്റൻസിൽ കാർബൺ ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൽ വൺ ആറ്റം ഉള്ളൂ ത്രീ ആറ്റംസ് ആക്കാൻ ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന കോമ്പൗണ്ട് മാറി സി ത്രീ ഒ ടു എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ് ഇത് ബാലൻസിങ് റൂളിന് പ്രകാരം അത് തെറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ട്സിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ത്രീ സി ഒ ടു റിയാക്റ്റൻസിലും പ്രൊഡക്ട്സിലും കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ സെയിം ആയി ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് റിയാക്റ്റൻസിൽ എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് ഉള്ളത് പ്രൊഡക്ട്സിലും എച്ച് ടു ഒയിൽ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിന് ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആകും അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആകും റിയാക്റ്റൻസിൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റം രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് പ്രൊഡക്ട്സിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടോട്ടൽ ടെൻ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് സോ വി ഗീവ് ഫൈവ് ടു ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ഇൻ റിയാക്റ്റൻസ് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ബോത്ത് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് രണ്ടിലും ആറ്റംസ് നമ്പർ സെയിം ആയതിനാൽ ഇത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം സ്റ്റോഷോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻസ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ റിയാക്റ്റൻസിലുള്ള ടു ഒ ടുവിലെ ടുവും പ്രൊഡക്ട്സിലുള്ള ടു എച്ച് ടു ഒയിലെ ടുവുമാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻസ് ഇതിലെ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെയും സി ഒ ടുവിൻ്റെയും കോഫിഷ്യൻ വൺ ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും അതുപോലെ മോൾസിൻ്റെയും നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വൺ മോൾ മീതേ ടു മോൾസ് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ വൺ മോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ടു മോൾസ് വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്നു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ മോൾസിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇവ സൊല്യൂഷൻസ് ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ മീതേ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ വാട്ടർ ഇൻ ഗ്രാംസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം മീതേനും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഗ്രാം ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഗ്രാം വാട്ടറും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായകമാകും ഈ ഇക്വേഷനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം മീതേൻ കത്തിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് സി എച്ച് ഫോറിന് തുല്യമാണ് വൺ മോൾ ഓഫ് മീതേ വൺ മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ ഗീവ്സ് ടു മോൾ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ടു മോൾ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോമിക് മാസ് വൺ ടു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റോമിക് മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഗീവ്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം വാട്ടറാണ് ഈ റിയാക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടായത് പ്രോബ്ലം നമ്പർ ടു
കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലഭിച്ചതെന്ന് കിട്ടുന്നു സോ മോൾ ഓഫ് സി ഒ ടു ഈക്വൽസ് കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം സി ഒ ടു ഇൻറ്റു വൺ മോൾ ഓഫ് സി ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് സി ഒ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ സി ഒ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ സി ഒ ടു വുഡ് ബി ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ഗ്രാം സി ഒ ടു ഉണ്ടാക്കുവാൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് മീതേ ആവശ്യമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരിടുന്നു താങ്ക്